विपक्ष हमेशा जो गलत बात होती है उसके खिलाफ आवाज उठाता है जो एन की भी रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है और जो इनका जवाब में जैसे मैंने कहा ये कहते हैं कि अब रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है अगर रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है इसका मतलब ये है कि उनके क्राइम है इतना इतना क्राइम है तो क्यों क्राइम बढ़ रहा है इसके बारे में सरकार को जवाब देना पड़ेगा महिलाओं पर उत्पीड़न क्यों बढ़ रहा है गरीब लोगों पर दलित पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा हर जगह हर जिले में हर तरह से जमीन से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने इतनी मेहनत की इस चुनाव में और हम जीरो से शुरू होकर कहां तक पहुंचे कुछ सीटें हमारी रह गई सरकार बन भी सकती थी लेकिन ये तो चलो बाद की बातें हैं लेकिन इकतीस सीटें हमारी आई उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने इतना इतनी मेहनत की जनता की बात को समझा जनता की जो इच्छा थी एक बदलाव की उसके तहत मेहनत की और कांग्रेस पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा उसके लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए आगे के लिए क्योंकि हम विपक्ष में अब हैं और ये सरकार चाहे केंद्र की है या राज्य की है रोज ऐसे मुद्दे आते हैं जो जन विरोधी मुद्दे होते हैं तो उनको उठाने के लिए हमारे कार्यकर्ता हमेशा तत्पर तो रहें तो उनसे बातचीत इसी बारे में और फिर तीसरी बात कि विपक्ष में सबका रोल होना चाहिए और आगे हमने संगठन को भी मजबूत करना है सही लोग आगे आए और वो मेहनत करें पार्टी के लिए लोगों के लिए संघर्ष अब सब जगह हम देखते हुए सबसे बातचीत करते हुए जो सबको मान्य हो उस तरह के हम फैसले लेंगे ताकि नीचे बूथ से लेकर ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक हम पार्टी को विवाद की जड़ हमें देश के सामने प्रदेश के सामने आनी चाहिए कि ये सच मायनों में विवाद है या लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है असली मुद्दों से ध्यान बांट रहे हैं सुर्खियां लोगों के बारे में नहीं हरियाणा की जनता के बारे में नहीं हरियाणा की जनता के मुद्दों के बारे में नहीं एक सीआईडी डिपार्टमेंट ही सुर्खियां बटोरे है ये क्या कारण है कि लोगों की बात उठ नहीं रही लोग पीड़ित हैं प्रताड़ित हैं उनकी बात उठ नहीं रही एक सी इतना बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश के सामने है इस पर भी शायद कोई सी आई डी बिठानी पड़े हमने हमने बिल्कुल इसका विरोध किया था क्योंकि ये बात नहीं है कि जो लोग आए हैं विदेश से जो वहाँ से प्रताड़ित होकर आए ये आज पहले नहीं पर आज ही नहीं पहले भी इस तरह के मुद्दे आए और पहले भी हमने नागरिकता दी नागरिकता दी जा सकती है उसमें कोई दो नहीं है लेकिन जिस तरह से जो हमारे संविधान का एक आधार है कि हम धर्म के नाम पर कोई किसी से भेदभाव नहीं रखेंगे इन्होंने उस आधार को चुनौती दी है ये तो कभी भी किसी भी देश को जो प्रताड़ित होगा यहाँ पर आए और अगर वो शरण मांगते हैं यहाँ पर तो सरकार कभी भी फैसला कर सकती है उसमें क्या दिक्कत है तो हमें ये नहीं पता सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है माननीय गृह मंत्री ने खुद सदन में कहा एक बार नहीं बार बार कहा आप उनका वहाँ पर भाषण देख लीजिए बार बार कहा कि एन हम लाएंगे 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 लेकिन आज के दिन ये उस बात से पीछे हट रहे हैं अब ये एन की बात कर रहे हैं एन हमने शुरू किया था कांग्रेस पार्टी ने लेकिन इन्होंने उसमें कुछ ऐसी बातें जोड़ दी हैं जो कि मान्य नहीं है तो आज के दिन ये देश के बंटवारे की ही बात करते हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब लोगों को होगा गरीब जो सबसे गरीब दलित वर्ग है पिछड़ा वर्ग है उनको होगा हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनको होगा जो सबसे गरीब लोग हैं उनको होगा कि उनको बेचारे को ये नहीं पता आप बताइए हमारे जो घुमंत लोग हैं उनको क्या मालूम उनके माता पिता कहाँ पैदा हुए थे तो उनको तो नाम तक पूरे नहीं आते तो वो कहाँ से आंकड़े देंगे इसका मतलब क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है कि ये क्या करना चाह रहे हैं देश को क्यों बात हमने हमने बिल्कुल इसका विरोध किया था क्योंकि ये बात नहीं है कि जो लोग आए हैं विदेश से जो वहाँ से प्रताड़ित होकर आए ये आज पहले नहीं पर आज ही नहीं पहले भी इस तरह के मुद्दे आए और पहले भी हमने नागरिकता दी नागरिकता दी जा सकती है उसमें कोई दो नहीं है लेकिन जिस तरह से जो हमारे संविधान का एक आधार है 
कि हम धर्म के नाम पर कोई किसी से भेदभाव नहीं रखेंगे इन्होंने उस आधार को चुनौती दी है तो कभी भी किसी भी देश से जो प्रताड़ित होगा यहाँ पर आए और अगर वो चरण मांगते हैं यहाँ पर तो सरकार कभी भी फैसला कर सकती है उसमें क्या दिक्कत तो हमें ये नहीं पता सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है माननीय गृह मंत्री ने खुद सदन में कहा एक बार नहीं बार बार कहा आप उनका वहां पर भाषण देख लीजिए बार बार कहा कि एनआरसी हम लाएंगे 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 लेकिन आज के दिन ये उस बात से पीछे हट रहे हैं अब ये एन की बात कर रहे हैं एन हमने शुरू किया था कांग्रेस पार्टी ने लेकिन इन्होंने उसमें कुछ ऐसी बातें जोड़ दी हैं जो कि मान्य नहीं है तो आज के दिन ये देश के बंटवारे की ही बात करते हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब लोगों को होगा गरीब जो सबसे गरीब दलित वर्ग है पिछड़ा वर्ग है उनको होगा हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनको होगा जो सबसे गरीब लोग हैं उनको होगा कि उनको बेचारों को ये नहीं पता आप बताइए हमारे जो घुमंत लोग हैं उनको क्या मालूम उनके माता पिता कहाँ पैदा हुए थे कई उनको तो नाम तक पूरे नहीं आते तो वो कहाँ से आंकड़े देंगे इसका मतलब क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है ये क्या करना चाह रहे हैं देश को क्यों बांटना जी अब जो वहाँ के लोग चाहेंगे उन्हीं की होगी लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत कर रही है मेहनत किया है और हमें पूरा विश्वास है पिछली बार हमारा नतीजा अच्छा नहीं था लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन हो बीजेपी के साथ यहाँ गठबंधन हो गया जो भी एक मजाक बन चुका है हरियाणा के लोग कहते हैं कि गठबंधन हो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है इनमें तो यही का यही चीज है कि आप हरियाणा में देख रहे हैं सब जगह आपस में विरोध के स्वर इनके बीच में आते रहते हैं दुनिया के सामने हमारे प्रदेश के सामने लोगों के सामने ये नहीं समझ आ रहा किसी को कि भाई ये क्या चाहते हैं क्या करना चाह रहे हैं इनका स्वर एक क्यों नहीं हो रहा किसी को समझ में नहीं आ रहा की असलियत क्या है कांग्रेस को किसी का कोई फोबिया नहीं कांग्रेस पार्टी को अगर फोबिया है तो गलत बातों का है घोटालों का है जो लोगों के खिलाफ फैसले होते हैं उनका है और हम उस फोबिया को लोगों की आवाज को उठा ले रहे हैं जो है वो फिर बात नहीं घूम फिर कर वही आ जाती है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है गरीब आदमी को सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा बच्चे गरीब लोगों के जाते हैं हमारे एस सी के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं अब अगर आप स्कूल ही बंद कर दोगे तो किस किस शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं ना आपके पास टीचर हैं अब आप बच्चों को स्कूलों से बाहर कर रहे हो तो कौन सी शिक्षा नीति है ये आप क्या चाहते हो कि सभी लोग निजी क्षेत्रों के उनके रहने क्रम पर रहे कि वो फीस कितनी बढ़ाते रहे और निजी क्षेत्रों के स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई हो ए, उनके रहने क्रम पे आप हमारे गरीब बच्चों को छोड़ने जा पूरे देश की राजनीति को देखा समझा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित शाह उनका कार्यकाल पूरा होने को है आप उनके पूरे कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं देश का बंटवारा करते हुए समाज का बंटवारा बदले की भावना ऊपर से नीचे तक ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से कार्य करती है लोगों की बात सुनती नहीं है एक दमनकारी नीति इनकी हमेशा रही है